近期注册场景，最后呢，来和各位分享一道关于这个体育俱乐部注册的这样子一个场景。好，我们把它简称为体育场景。那么大家可以把卷六拿出来，我们看到 Test One Section One 这道题目。叫做 Notes on a Sports Club 啊，就是我们所讲的这个体育俱乐部注册的这个场景。那么这道题目呢，同样前面是一个啊，相当于是一个信息表填空题，之后呢有一道比较简单的表格题，以及后面啊还会有这个单句填空题。那么首先呢，我们还是来按照个人信息表的解题思路，请大家首先来审一下这四道题目，然后呢我们来听一下这一段啊听力材料的前半部分。Listen carefully and answer questions one to four. Good morning. Oh, sorry, it's gone twelve. I'll start again. Good afternoon, Kingswell Sports Club. How can I help you? Oh, good afternoon. I was wondering if you could give me some information about membership and facilities. Of course. What would you like to know? Do you have tennis courts, for example? No, I'm afraid we don't. We're primarily a golf club. What about football? I heard you had a team. No, I'm sorry. Perhaps you're thinking about Fresham Sports Centre. Oh right, I know it. I've played badminton there. Have you? They've got a lot of facilities we don't have, and vice versa. We do have a keep fit studio, which is very popular with members. And then, as well as that, there's swimming, of course. That's good. I like to swim every day. We have a range of classes too. Do you have judo classes? I'm keen to learn. Well, at the moment we offer kickboxing. We're planning to add judo and stretch classes soon. We're currently running a range of yoga classes too. What about relaxing after exercise? I assume you have a restaurant or something. At the moment. We've got a salad bar, which is very popular. We'll also have a fully licensed restaurant by the end of the year. Sounds good. 这简单的四道题目当中呢，就涉及到了很多体育场景相关的词汇啊。我们一起来看一下。那么这道题目审题的过程当中呢，其实啊，我们发现它会有很多的这个并列信息。你看这个 facility 啊 ，facility 它给出的一个 given information 是 golf， 对吧 ？OK。那么这边我们要填的这个一二空呢，一定是跟它相类似的、同属一个类别的这些词，以及这边的 classes 给出了一个 kickboxing。那么我们这边要找的这个词呢，也是啊，同样的类似的一个词。OK， 那么首先第一空和第二空呢，注意不要被前面的一些信息所迷惑。前面讲到了两个叫做啊，一个是、啊、football， 一个是、啊。Badminton, 但是这些啊，他说了都是什么另一家 sports center 的，对吧？好，那么他这边是怎么说的呢？其实第一空啊，我们之前已经在之前给大家做一个这个连读啊、爆破啊这个语音训练的时候，跟大家做过这道题目，叫做什么 ？We do have a keep fit studio 啊，所以说这边的答案直接写一个 keep fit 就可以了，或者你把它写完整也可以。然后呢 ？Then， 另外我们还有什么？我们还有 swimming， of course， 对吧？好，这是前面的两个空。接下来是第三题。第三题同样啊，它给出了说 ，We are planning to add， 我们计划要增加一些课程，增加什么？增加 judo、柔道以及 stretch， 哎，一些拉伸课。好，那么 we currently， 我们现在有的课程是什么呢？啊，是 yoga 啊，注意一下瑜伽这个词，注意它的拼写啊 ，yoga。好，最后第四题，第四题呢，这儿反而比较简单啊 ，additional facility 这个叫做什么 ？a salad bar， 对吧 ？salad 啊，注意沙拉这个词。好，这是前面的这个信息表的填空，接下来呢，我们再来看到后面的这几道题目。那么后面这道呢是一个表格题，但是这道表格题也相当之简单，还是那句话，关注字数限制的这个要求。那么这道题目字数限制，大家可以看一下，叫做 no more than two numbers， 不要超过两个数字。哎，它甚至都不要让你填这个单词，只要填数字。那么我们一看这边需要填的这个第六题啊，这个第七题、第八题，你看根据这个。啊，同属一列的这些信息来看的话，啊
好，我们所要找的都是一些非常简单的数字。OK， 那么首先我们还是来请大家把剩下的这段听力材料听完。Now listen and answer questions five to ten. What kind of membership are you interested in? Um, not really sure.、Uh, what are the options? Well, there are three different membership schemes. I see. What's the difference? Well, the first one's called Gold, and you can use all the facilities at any time of the day or week. You can also join in as many classes as you like for free. That sounds good. Is it very expensive? Well. You pay a two hundred and fifty pounds joining fee, and then it's four hundred and fifty. But oh, no! I'm sorry. It's just gone up by fifty pounds. <laughs> sorry about that. It's now five hundred pounds for the annual subscription fee. Right, got that. And what's the next type? Well, that's silver. It's the same as gold, except you have to pay a small fee of one pound per lesson for any you do. And you can only use the centre at certain times. I see. So when exactly? You can only use the facilities between 10 a.m. and 4:30 p.m. So I couldn't use the pool at eight in the morning or evening then. That's right. Okay. And the price for that? Is the joining fee the same as for gold? Actually, it's slightly less than the 250 pounds. It's 225 pounds. But the annual fee is only three hundred pounds. Does that sound more like what you want? Well, it's still rather more expensive than I thought. I'm a student here in England, and I'm only here for six months. Ah, then the bronze scheme would probably suit you best.、Uh, how is that different? Well, some of the facilities have restricted use. And do I have to pay for classes? Yes, it's three pounds for each class you join. I see. And what are the hours then? Between ten thirty and three thirty weekdays only, and you pay a fifty pounds joining fee. The annual fee is a hundred and eighty pounds. It works out at fifteen pounds a month, so that would be quite a lot cheaper. Oh, that should be all right. I could come in my free periods. What do I have to do if I want to join? Well, we book you in for an assessment with an instructor, who will show you how to use all the equipment. If you want to organise a trial session and look around the centre, you'll need to speak to David Kinchley.、Mm, could you spell that, please? Yes, David, K Y N C H L E Y. I'll give you his direct line number. It's o four five eight nine five three double one. Thanks. Thank you for calling Kingswell Sports Club. 好，这个表格题难度应该不是很大啊，只需要大家找到一些数字。那么首先看一下第五题，第五题啊，又是一个信息修正的题，很明显的一个标志说的是 Oh no, I'm sorry， 对吧？前面一个给出的是 four hundred and fifty 啊，但是我们要的信息应该是在 sorry 的后面，所以这个答案应该是 five hundred 啊 ，five hundred。好，第六题，第六题非常简单，就是 one pound 啊，不要怀疑。第七题，第七题简单的一个替换 between and 和 from to 啊，注意一下。好，最后，最后也是比较简单的一个 one hundred and eighty。好，那么这边要提醒各位的是啊，大家在填到这个，把这个答案转到你的这个答题卡上去的时候呢，注意一下这个答题卡上，哎，这些货币符号已经有了啊。已经有了的话，那么这边横线上你只需要填一个数字就可以了啊，这点需要注意一下。另外是第七题这个空，大家发现第七题这边啊，这个两个空同属于第七题，所以你在填第七题的时候，要把这两个信息都填到这一空上面去。OK， 好，接下来呢有两道单句填空题啊，单句填空题同样注意一下字数要求是 one word only。好，第九题，第九题说的是要呃、uh, ，we'll book you in with 呃、uh, for an assessment， 对吧 ？With an instructor。OK， 所以我们的答案就是 assessment。那么这个词同样注意拼写有两个 double s 啊，要做一个这个评估一
，有一个题册。好，第十题，第十题没有问题，是一个人名拼写题，叫做 Kingsley。那么来看一下有没有拼错。OK， 好，那么涉及到这个体育场景呢，我们来积累一下体育场景相关的一些高频啊词汇。第一个啊，刚刚听到的 yoga 啊，还有一个是 judo 啊，这两个词是体育场景当中常考的词汇，积累一下有瑜伽和柔道。facility 啊，一些体育设备、设备以及它的一个复数形式 facility、facilities。好，那么你要去申请这个俱乐部的会员，涉及到各种会员卡，我们刚刚也看到了啊 ，gold、silver、bronze membership 啊。以及加入这个俱乐部需要缴纳的各种费用 ，fee 这个词我们曾经强调过啊，年费 （annual fee）、joining fee 啊、入会费啊，以及啊，这是我补充给大家的 tuition fee， 我们所说的学费。好，这一个词啊，也是这个短语需要各位积累一下，叫做体验课程。哎，往往在你正式上一门课程之前，他会给你啊一个体验课程。Trial session, trial session. Reception, ah,、uh, reception 这个词，你在前台进行一个注册 reception. 好，注意，并且往往这个词通常是大写的 reception. 好，最后就是这个 assessment, assessment. 注意一下，在体育场景当中，往往表示的是体测、评估啊、uh, assessment. Okay. 好。那么刚刚呢？啊，其实刚刚我们做到这个单曲填空题，以及在我们之前的做各种真题的时候呢，也啊涉及到了一些单曲填空题，给大家总结一下这些比较简单的单曲填空题它的一个解题的思路。首先，单曲填空题当然还是需要各位扫描题干，并且画出核心词，这是我们审题过程当中必不可少的一个环节。好，画出题干的核心词。关注空格的前后处啊，前后处往往是你需要用来定位的地方。那么注意一下，空格前后处啊被替换的概率是比较小的啊。我们说，在我们听这个听音频的过程当中，可能会出现很多和我们试卷上看到的一些词它的同一替换的形式，但是在空格前后处被替换的概率呢是比较小的。另外，关注是否有否定词，以及预测一下填空处可能出现的答案。关于这个否定词呢，其实我们之前在讲购物保险场景的时候做过这样子的一道题目。呃，看一下二十题 ，edges of c u t should not be， 一定要关注这个 not， 很有可能会出现一些同一替换。比方说这道题目，大家还记得吗？我们听到的是 without any sharp edges， 对吧 ？without。Not 之间发生的一个替换 ，OK， 这就是我们要讲的单句填空题。另外呢，给各位啊总结一下，我们在做这些填空题、这些主观题的时候，之前说听力的五步骤叫做读、猜、听、写、查啊。那么查主要是针对我们这些填空题，我们已经做了这么多道填空题了啊，这么多套真题了，来给各位总结一下，我们到底需要查哪些内容呢？来关注一下，首先大小写问题啊，这是我在给大家讲个人信息表填空的时候啊，一直在给大家重复的一个问题，专有名词这些 proper name 一定是需要首字母大写的，那么专有名词包括。这个人名、地名、语言、一些课程名啊，都是我们所说的这个专有名词。第二个啊，查一下你的这个缩写。我之前也说过啊，这个日期啊，这个月份是可以缩写的。但是如果你把握的不是很准的话，记得在填到答题卡的时候，把这个缩写给它补充完整了。好，查一下货币符号啊，刚刚。也是我们看的这道真题啊，这个货币符号一定要带回题干看一下是否缺失了这个信息啊。有的时候可能是需要你自己添加这个货币符号的，这一点要注意一下。字数限制啊，字数限制一定是我们审题的第一步，审字数限制。语法有没有一些语法上的错误，包括单复数？那么这边强调一个。关于这个国籍呢，我们没有啊，还没有做到什么真题。那么这也是会涉及到的一个点，国籍叫做 nationality。那么
国籍，也就是说一个人，他在这一个国家的一个 membership。所以说，他要填的应该是，如果是中国的话，我们要填的应该是 Chinese 中国人，而不是中国啊，这一点注意。另外，检查的是你的 spelling， 你的拼写。拼写呢，这边涉及到一个问题，就是啊，要不要打连字符的问题。我们刚刚做到这 keep fit 啊，这一个要加一个连字符的。我们之前也做到了关于什么 foot bridge 啊啊这些单词啊，可能有同学不清楚能不能加连字符。那么看一个单词能不能加连字符呢，只是取决于它本身有没有这样子的一个形式。这边呢，给大家总结归纳一些。我们在真题当中出现过的这些啊，呃，不用呃，不存在这些这个打连字符形式的这些单词。那么，比方说这个 newspaper， 呃，另外呢还有这些 checklist 啊，核查单 checklist、homestay 见过吧？哎，寄宿制家庭 photocopy 复印啊 ，firewood firewood 啊，木柴 ，OK， workshop。Workshop 啊，这个词，这个词呢表示的是工作坊啊，工作坊。Viewpoint 啊，这个词我们啊 ，Viewpoint 和 Footbridge 是在一篇当中做到的，观景台以及人行桥啊，这是给大家简单的总结的一些这个本身不存在连字符的这样子的一些形式的词汇。好，那这就是今天要给大家分享的信息注册场景。